esetleg még volna egy percem, akkor hat kanyarodjak vissza ennek a beszélgetésnek a legelejére. Én azt szeretném még egyszer mondani, hogy rendkívül fontosnak tartom a vasár, hogy a vasárnapi választásokon a választók tudatában legyenek annak, hogy semmi fajta rágalmazó röpirattal, ami a kezükbe került, nem szabad törődniük ezeket megvetéssel, félre kell dobniuk, és csak azon az alapon kell szavazniuk, amit a jelöltekről közvetlenül megtudtak, amit, a, amit az érintett politikai pártokról közvetlenül tudnak. Ezen kívül azt szeretném még mondani, hogy több választókerületben olyan röpirat is terjedt, amelyik szerint X jelöltet vagy Y jelöltet, mondjuk Magyar Bálintot, a Szabad Demokraták jelöltjét nem érdemes zuglóban megválasztani, mert ő az országos listán úgyis be fog kerülni a parlamentbe. Én arra szeretném a választók figyelmét felhívni, hogy az ilyenfajta röpiratokkal sem szabad törődniük azért, mert hogyha ezen az alapon nem választják meg Magyar Bálintot, akkor egy másik szabad demokratát ütnek el a parlamentbe jutástól. Én azt kérek minden választótól, hogy semmi mással ne törődjön, mint azzal, amit a jelöltekről, a pártokról közvetlenül megtudott, ne törődjön az ilyenfajta röpiratokkal. Köszönöm. Segyelgeset mondhatok? Természetesen, nem csak semlegeset. Azt szeretném mondani, hogy a magyar demokráciának és a Magyarország képének az érdekében is azt kérjük, hogy minél többen menjenek el választani. Érezzék úgy, hogy április 8-án nagyon fontos, hogy minden magyar választó, aki csak teheti, menjen el választani és szavazzon lelkiismerete szerint. Ez minnyájunk közös érdeke, és ez a magyar jövőnek és a magyar demokráciának az alapvető célja. És azt hiszem, hogy ebbe egyet kell minden politikai pártnak érteni. Van még egy utolsó kérdés, de nem tudom, hogy nagyon, nagyon fontos, amit mondani ki. Parancsai. Az utolsó kérdés az az, hogy az is ezzel foglalkozik. A felmérések szerint nagyon sokan minden percig nem döntötték el azt, hogy kire szavazzanak majd a választások második fordulójában. Az utolsó kérdés az, hogy mit kívánnak önök mondani azoknak a szavazóknak, akik esetleg még nem az önök pártjának hívei, meg nem tudják, hogy kire szavazzanak, még mindig mérlegelnek, még mindig gondolkodnak. Ha úgy tetszik, most van egy lehetőségre, hogy megfogalmazzák, vagy azt legmarkánsabban, ami megítélésük szerint az önök pártjának legnagyobb vonzereje, vagy legnagyobb erénye, vagy amiben az önök pártja legmarkánsabban különbözik a másikuk pártjától. Ugye a műsor előtt sorshúzással eldöntöttük, hogy az utolsó kérdésre először Antal József válaszol. Én úgy gondolom, hogy azoknak a választóknak, akik még nem döntötték el, vagy akik már egyszer szavaztak, én csak azt tudom mondani, hogy a Magyar Demokrata Fórum egy olyan európai politikai parlamentáris párt kíván lenni, és így működik most, és így kíván a jövőben is működni, amelyik az országban érvényesíteni kívánja a biztonságérzést, a szakértelmet, és minden vonatkozásban az emberi és állampolgári jogok érvényesülését. A Szabad Demokraták Szövetsége kérlelhetetlen ellenfele volt a pártállamnak, és kérlelhetetlenül küzdeni fog az utolsó maradványok, eltávolításáért is, akik aggódnak amiatt, hogy a helyi hatalom érintetlenül megmarad, akik aggódnak amiatt, hogy a Magyar Szocialista Pártot még mindig nem számoltatták el a vagyonával, biztosak lehetnek benne, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége mindent meg fog tenni azért, hogy a hatalmaskodók eltűnjenek, és hogy a Magyar Szocialista Pártot és társszervezeteit is elszámoltassák a vagyonukkal, és ez a vagyon visszaszálljon jogos tulajdonosára a magyar népre. Ugyanakkor, amikor a rendszerváltás terén a Szabad Demokraták Szövetsége kérlelhetetlen és következetes volt, hajlékony és kompromisszumkész volt és lesz a szilárd, erős kormány megteremtése terén, akár része lesz a kormány többségnek, akár pedig az ellenzék pacsoraiban fog helyet foglalni.